Beralih ke kabar lain, pemirsa setelah memeriksa kepala kantor otoritas bandara Ombudsman RI perwakilan Sumatera Utara melanjutkan pemeriksaan terhadap PT Angkasa Pura Aviasi selaku pemegang lisensi badan usaha bandar udara di Bandara Kuala Namu. Ombudsman menyebutkan ada dugaan maladministrasi pelayanan dalam kasus tewasnya Asia Sinta Dewi Hasibuan. Ombudsman RI perwakilan Sumatera Utara memeriksa sejumlah pihak dalam kasus tewasnya Asia Sinta Dewi Hasibuan yang jatuh dari lift di Bandara Kuala Namu Deli Serdang, Sumatera Utara. Ombudsman memanggil pihak PT Angkasa Pura Aviasi selaku anak perusahaan PT Angkasa Pura II yang mengelola Bandara Kuala Namu. Hadir dalam pemeriksaan itu, Direktur Operasi PT Angkasa Pura Aviasi Kuala Namu Herianto, Head of Corporate Secretary dan Legal PT Angkasa Pura Aviasi Dedi Al Subur dan seorang staf bandara. Pemeriksaan berlangsung tertutup selama sekitar tiga jam. Kami akan sampaikan secara tetap kepada kawan-kawan. Terkait personil kita yang sudah dinonaktifkan. Poin nanti termasuk yang kami nanti sampaikan. Ada lima ya bang, tidak ada tambahan lagi ya bang. Kemenhub sendiri sudah menyampaikan teguran Pak Heri bagaimana nih? Nanti kami sampaikan secara resmi. Ya, Ditunggu sampai kapan nih Pak Eri? Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara Abiyadi Siregar menyatakan ada dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang jaminan pelayanan publik dalam kasus ini. Saya melihatkan dari awal kan misalnya konstruksi lift saja menurut saya itu tidak sesuai dengan standar misalnya dalam untuk memberikan jaminan keamanan dan keselamatan bagi penggara, bagi masyarakat pengguna layanan ya. Karena kan Undang-Undang Lalu Lima Tahun 2009 itu kan mewajibkan seluruh penggara pelanggaran untuk memberi jaminan keamanan dan keselamatan kepada uh, masyarakat penggunaannya. Ya, itu itu Undang-Undang 25 Tahun 2009. Nah kalau kita lihat dari kondisi fisik itu kan itu yang tidak tergambar di situ. PT Angkasa Pura Aviasi telah menonaktifkan lima personel Bandara Kuala Namu buntut tewasnya Asia Sinta Dewi Hasibuan. Pencopotan ini sebagai bentuk evaluasi yang dilakukan pihak Bandara Kuala Namu. Dari Medan Sumatera Utara, Ahmi Dalia Uzar, TV One, mengabarkan. Dan langsung saja kita bergabung dengan Novri Aviandi yang berada di Medan Sumatera Utara. Novri, selamat malam. Bagaimana penyelidikan yang dilakukan kepolisian pada hari ini terkait penemuan jasad wanita yang terjatuh dari lift di Bandara Internasional Kuala Namu? Novri, silakan. Ya, selamat malam Windy, Wellingtonia dan juga pemirsa untuk mengungkap kasus kematian Aisyah yang jatuh dari lift lantai 2 Bandara Internasional Kuala Namu. Pihak PT Angkasa Pura 2 memanggil vendor lift double sided atau lift dengan dua sisi pintu. Pemanggilan ini untuk membahas hal-hal teknis dengan adanya surat dari Direktorat Bandar Udara Kementerian Perhubungan terkait penemuan jasad Aisyah dan dikatakan bahwa dari pertemuan yang berlangsung secara tertutup hampir tiga jam ini di Bandara Internasional Kuala Namu, hasilnya akan disampaikan tiga sampai empat hari ke depan. Dikatakan juga pihak Windor Lip sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian terkait kasus ini. Kini kasus kematian Aisyah ditarik Polda Sumatera Utara dari Polresta Deli Serdang dengan membentuk tim penyidik dari pidana umum, kriminal khusus, dari laboratorium forensik dan penyidik Polresta Deli Serdang, di mana dikatakan bahwa saat ini sudah ada 19 orang saksi yang diperiksa, meskipun pihak keluarga korban sendiri tidak membuat laporan ke Polresta Deli Serdang. Kapolda Sumatera Utara menyampaikan bahwa ada celah sekitar 60 cm saat pintu lift terbuka yang membuat Aisyah terperosok ke lantai dasar lift. Berikut pernyataan Kapolda Sumatera Utara, Irjen Pancaputra. Resta Deli Serdang sudah bekerja bersama-sama dan meminta keterangan dari pihak Angkasa Pura dan pengelola Bandara Kuala Namu untuk membuktikan kenapa kejadian tersebut, apa yang menyebabkan dan sejauh mana peristiwa itu disengaja ataupun menyebab disebabkan oleh kelalaian, kelalaian oleh siapa saja, teman-teman sekalian. Nah teman-teman sekarang Polresta Deli Serdang dan di asesmen, di asistensi oleh Ditreskrim Um Polda Sumatera Utara terkait dengan penanganannya saat ini yaitu melakukan penyelidikan dengan melakukan pemeriksaan kepada semua pihak baik itu pengelola bandara maupun APSEC 
maupun terkait dengan proses dari uh, bagaimana membentuk atau me 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 memfasilitasi klip itu bisa ada di bandara dengan kondisi yang teman-teman sudah tahu tadi. Memang di sisi pintu yang dibuka dan mengakibatkan kecelakaan itu, teman-teman sekalian, itu ada ruang yang cukup lebar, 6, kurang lebih 60 cm, 40-60 saya hitung kemarin, itu dan cukup langsung dari tingkat 3 langsung jatuh ke tingkat 1. Nah kenapa ini ada ruang? Ini menjadi bagian dari pemeriksaan teman-teman Polresta Deli Serdang. Kenapa itu lift bisa terbuka padahal itu pintunya ada di sana? Nah, ini juga bagian dari pemeriksaan oleh Polresta dan Serdang, khususnya baik kepada pengelola bandara maupun nanti pihak pabrikan yang memasang uh, uh, lift itu. Ya, buntut dari kasus ini pun menyebabkan lima petugas bandara dinonaktifkan, di antaranya dua pejabat senior manager yang membidangi fungsi operasi dan teknik, serta tiga personel operation security yang membidangi CCTV operator. Pihak keluarga korban pun kini telah membuat laporan ke Baris Kim Polri terhadap enam perusahaan bersama direksi terkait pengelolaan bandara. Demikian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke Windy Wellingtonia di studio. Terima kasih Indofri Avandi atas laporan Anda langsung dari Medan, Sumatera Utara.